డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంతకుముందు క్లాస్లో నేను మీకు ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అంటే లిక్విడ్స్ ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయో చెప్పాను దానికి అప్లికేషన్స్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అందులో మెయిన్గా ఎనాములస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే వాటర్కు ఉన్నటువంటి పెక్యూలియర్ బిహేవియర్ ఏంటి దానివల్ల అక్వాటిక్ లైఫ్ ఎలా సేవ్ అవుతుంది ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయేది ఏంటి అంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అంటే హీట్ చేస్తే గ్యాసెస్ అనేవి ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి దాని గురించి ముందు మనం కొంత ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ చేంజెస్ డ్యూ టు ఏ చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్ అంటే ప్రెషర్ని కనుక చేంజ్ చేస్తే గ్యాస్ యొక్క వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇక్కడ ఇది సిలిండర్ కదా ఇది పిస్టన్ లోపల గ్యాస్ ఎన్క్లోజ్ అయినది ఇప్పుడు ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేసాం ఇలా గట్టిగా ఈ పిస్టన్ని లోపలికి అదిపోయామన్నమాట ఎప్పుడైతే మనం ప్రెషర్ని ఇంక్రీజ్ చేసామో లోపల ఎన్క్లోజ్ అయినటువంటి గ్యాస్ వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది కదా సో ప్రెషర్ను ఇక్కడ డిక్రీజ్ చేసామనుకోండి వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ప్రెషర్ని బట్టి వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది అదే సాలిడ్స్లో లిక్విడ్స్లో అయితే ప్రెషర్ని మారిస్తే వాల్యూమ్ ఏం మారదు అక్కడ నెగ్లిజబుల్ కానీ గ్యాసెస్లో మాత్రం ప్రెషర్ వ్యారీ అయితే అకార్డింగ్లీ వాల్యూమ్ కూడా వ్యారీ అవుతుంది అనమాట వైల్ స్టడీయింగ్ ది వేరియేషన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఈ గ్యాస్ విత్ టెంపరేచర్ ఇట్స్ ప్రెషర్ షుడ్ ఆల్సో బి టేకర్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఇఫ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ చేంజెస్ బోత్ వాల్యూమ్ అండ్ ప్రెషర్ చేంజెస్ దేర్ఫోర్ ఏ గ్యాస్ హ్యాస్ టూ డిఫరెంట్ కోయిషన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే అర్థమేంటి ఇప్పుడు దీంట్లో గ్యాస్ తీసుకున్నాం కదా మనం బాగా హీట్ చేసాం అనుకోండి అంటే టెంపరేచర్ని రైజ్ చేసాం టెంపరేచర్ని ఎప్పుడైతే రైజ్ చేసామో ఈ గ్యాస్ వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది ప్రెషర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఒకేసారి రెండు పారామీటర్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి మనం టెంపరేచర్ని కనుక రైజ్ చేస్తే వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది ప్రెషర్ చేంజ్ అవుతుంది మరి అలాంటప్పుడు టెంపరేచర్తో పాటు వాల్యూమ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో తెలుసుకోదలుచుకున్నాం అనుకోండి టెంపరేచర్తో పాటుగా వాల్యూమ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోదలుచుకుంటే ఆ టైంలో ఇంకొక పారామీటర్ ప్రెషర్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టాలి అలా కాకుండా టెంపరేచర్తో పాటు ప్రెషర్ ఎలా వేరీ అవుతుందో మనం తెలుసుకోదలుచుకుంటే వాల్యూమ్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టాలి ఎందుకంటే ఒకేసారి రెండు వ్యారీ అవుతుంటే అబ్జర్వ్ చేయటం కష్టం సో గ్యాసెస్కి టూ కోయిషన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంటాయి అనమాట అదేంటంటే వాల్యూమ్ కోయిషెంట్ ఆ టైంలో ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ రెండోది ప్రెషర్ కోయిషెంట్ ఆ టైంలో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అనమాట కాబట్టి గ్యాసెస్కి టూ కోయిషన్స్ ఉంటాయి మనం ఫస్ట్ వాల్యూమ్ కోయిషెంట్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం దీన్ని ఆల్ఫాతో డినోట్ చేస్తారనమాట దీనికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే v మైనస్ వి నాట్ బై వి నాట్ ఇంటూ టి ఇక్కడ వి నాట్ అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ అట్ జీరో డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ వి అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ అట్ టీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఆల్ఫా అంటే ఏంటి వాల్యూమ్ కోయిషెంట్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ వి నాట్ బై వి నాట్ ఇంటూ టి అయితే ఈ ఆల్ఫాని గురించి చెప్పేటప్పుడు ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి కాబట్టి కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ మరి దీనికి డెఫినేషన్ చాలా సింపుల్గా చెప్పేయచ్చు అనమాట మనం డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే ఫార్ములా నుంచి చెప్పేస్తాం ఇక్కడ ఫార్ములా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా ఈ ఫార్ములా అందులో టీ గనక వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఆల్ఫా ఎంత అవుతుంది వి మైనస్ వి నాట్ బై వి నాట్ అవుతుంది అనమాట ప్రెషర్ మాత్రం కాన్స్టెంట్ అంతే కదా కాబట్టి ఎలా చెప్తానో చూడండి డెఫినేషను ది వాల్యూమ్ కోయిషెంట్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఈజ్ ది రేషియో ఆఫ్ దేనికి దేనికి రేషియో ఇది ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ పర్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ టు ది వాల్యూమ్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంతే కదా సో ది వాల్యూమ్ కోయిషెంట్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఈజ్ ది రేషియో ఆఫ్ దేనికి దేనికి రేషియో అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ పర్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ టు ది వాల్యూమ్ ఎట్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఈ కండిషన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పాలి ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది అని అర్థం అనమాట సో ఆల్ఫా అంటే వి మైనస్ వి నాట్ బై వి నాట్ ఇంటూ టీ ఆల్ఫా పేరు ఏంటంటే వాల్యూమ్ కోయిషెంట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ 
V0 ante volume of the gas at 0 degree centigrade, V ante volume of the gas at T degree centigrade, cross multiplication अगर तो चेस नट इते मनम V minus V0 is equal to alpha V0 T, E minus V0 नो RHS side गनक पाम्पिच नट इते V is equal to V0 into 1 plus alpha T, इला राइच चुक दा, so इपड़ु, मर अलाग, V1 is equal to V0 into 1 plus alpha T1, अलाने V2 is equal to V0 into 1 plus alpha T2, இக்கட V1 अंटे ENT, volume of the gas at T1 degree centigrade, V2 अंटे ENT, volume of the gas at T2 degree centigrade, इरंडी equations हु, दीन लागने रासा नेनु, V1 is equal to V0 into 1 plus alpha T1, अलाने V2 is equal to V0 into 1 plus alpha T2, दीन निंची रासने वे इरंडी equations हु, वकदांत वकटे divide चेस्ते, V1 by V2 is equal to 1 plus alpha T1 by 1 plus alpha T2, மனம் cross multiplication செய்த்தம் அப்படு V1 plus V1 alpha T2 is equal to it multiply जेस्ते V2 plus V2 alpha T1 தரவாத் next step पேண்டன்டे இறச் சைடலும் உன்ன V2 நீ LHS சைடுகு தீச்குத்தம் அலானே LHS சைடலும் உன்ன V1 alpha T2 நீ RHS சைடுகு தீச்குத்தம் இப்படு தீண்டலும் மனும் ஏன் காமந்தி எச்சு ஆல்பானி கணக்க காமந்திஸ்தே V2T1 minus V1T2 is equal to V1 minus V2 அனுமாட alpha is equal to ஏ முச்து alpha is equal to இம் மொத்தான் நாட் பாம்பிச்சேஸ்தே இக்கடும்ன இம் மொத்தான் குட RHS side பாம்பிச்சேஸ்தே V1 minus V2 by V2T1 minus V1 T2 अवुथुन्दी Numerator लो, Denominator लो, वक्क minus निगनक मनं कामन दीस नट्ट है इते V2 minus V1 by अन्ते कद उच्छेदी V2 minus V1 by V1 T2 minus V2 T1 अन्ते Numerator लो, वक्क minus नि कामन दीस अनु Denominator लो, गोड़ वक्क minus नि कामन दीसी minus नु cancel जेसेस अपड़ alpha is equal to V2 minus V1 by V1 T2 minus V2 T1 इकड़ा alpha nt volume coefficient of the gas v1 v2 nt volume of the gas at t1 degree centigrade and t2 degree centigrade alpha unit nt degree centigrade whole power minus 1 ok मனக்கு volume coefficient of the gas अंटे एंटो तेलिस पोईंदी आट एनलो pressure मात्रं constant गा उन्डाली इप्पुड मरी pressure coefficient of the gas beta is equal to P minus P0 by P0 T दान लागने चेप्प्या निनो इकड़ P0 अंटे एंटी pressure of the gas at 0 degree centigrade P एंटी pressure of the gas at T degree centigrade beta अंटे pressure coefficient of the gas beta अनु कुरिंची चेप्पेर अपड़ volume अने इदी constant गा उन्डाली इकड़ ने इंच एप्पिन अट्वांटी equation निंची formula निंची definition चेप्त by heart चे यालस नावस्र मेन लेदु यलानो इकड़ अब्जरू चे एंडी दीन्टलो गनका t is equal to 1 degree centigrade आईते इन्तक मुंदु दी चेप्पिन अट्टे beta is equal to p minus p0 by p0 अउत्तुन अंते गदा दीन निंच जेप्तोना नेनु अप्पुड एमन चेप्पाली pressure coefficient of a gas is the ratio of increase in pressure पर 1 degree centigrade rise in temperature to the pressure at 0 degree centigrade at constant volume इदी condition कच्चितंग जप्पाली at constant volume so मी कर्दमा इप्पे इंदी cross multiplication जेस्ते P minus P0 is equal to beta P0 T अवुथुन्दी अपड P is equal to minus P0 RHS side बम्पिच कामन दीस्ते P0 into 1 plus P0 T दीन निंची P1 यंतो P2 यंतो राइच्चु इन्दा क्रास यंगद So P1 is equal to P0 into 1 plus B0 T1 P2 is equal to P0 into 1 plus B0 T2 इकड़ P1 एंटेंटे pressure of the gas at T1 degree centigrade P2 एंटेंटे pressure of the gas at T2 degree centigrade ये रेंडु equations नी वकदांतो वकटे divide चेस्ते P1 by P2 is equal to 1 plus B0 T1 by 1 plus B0 T2 cross multiplication गनक चेसन अट्टाइते P1 plus P1 beta T2 is equal P1 
పీ టూ ప్లస్ పీ టూ బీటా టీ వన్ అంతే కదా అప్పుడు ఈ పీ వన్ బీటా టీ టూ ఇక్కడే ఉంచుదాం ఆర్హెచ్ సైడ్లో ఉన్న పీ టూ బీటా టీ వన్ ఇక్కడ తీసుకొద్దాం ఈజ్ ఈక్వల్ టీ పీ టూ ఆర్హెచ్ సైడ్లోనే ఉంచి ఈ పీ వన్ని ఆర్హెచ్ సైడ్కి తీసుకెళ్దాం అప్పుడు ఎల్హెచ్ఎస్లో బీటాని కామన్ తీయచ్చు ఆర్హెచ్ సైడ్ పీ టూ మైనస్ పీ వన్ అంటే ఇందాక చేసినట్టే చేశా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ పీ టూ మైనస్ పీ వన్ బై పీ వన్ టీ టూ మైనస్ పీ టూ టీ వన్ దానికి యూనిట్ ఏంటంటే డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ హోల్ పవర్ మైనస్ వన్ బీటాని ఏమంటారంటే ప్రెషర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ అంటారు దీని గురించి చెప్పేటప్పుడు వాల్యూమ్ అనేది డెఫినెట్గా కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి సో గ్యాసెస్కి టూ కోఎఫిషియంట్స్ ఉంటాయి వాల్యూమ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ అండ్ ప్రెషర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ ఎందుకని అని అడిగితే ఏం చెప్తారు ఒక గ్యాస్ని మనం హీట్ చేసినప్పుడు అంటే దాని టెంపరేచర్ని చేంజ్ చేసినప్పుడు వాల్యూమ్లో చేంజ్ వస్తుంది ప్రెషర్లో చేంజ్ వస్తుంది ఒక పారామీటర్లో వేరియేషన్ని మనం గమనించదలుచుకున్నప్పుడు రెండో పారామీటర్ని కాన్స్టెంట్గా ఉంచాలి అందువల్ల గ్యాసెస్కి టూ కోఎఫిషియంట్స్ ఉంటాయి ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే ఆ రెండు కోఎఫిషియంట్స్ మధ్య ఉండే రిలేషన్ ఏంటో చూద్దాం అంటే ప్రెషర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ ఆల్ఫాకు ఐ మీన్ వాల్యూమ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ ఆల్ఫాకు ప్రెషర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ బీటాకు మధ్య ఏం రిలేషన్ ఉంది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం కేర్ఫుల్గా అర్థం చేసుకోవటానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు లెట్ పీ నాట్ అండ్ వి నాట్ be respectively the pressure and volume of a gas given mass of gas at 0 degree centigrade ante first temperature ent undi 0 degree centigrade undi appudu pressure ent ante nenu cheptunna ikkada 0 degree centigrade degara pressure enta ante p not volume enta ante v not anamata aa mari ippudu oka chinna change chestunnam manam enta change కీపింగ్ ది వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ని అలానే ఉంచేసాం అంటే వి నాట్ దగ్గర అలానే ఉంచేసాం వాల్యూమ్ని లెట్ ది గ్యాస్ బి హీటెడ్ టు టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ గ్యాస్ని జీరో నుంచి టీకి హీట్ చేసాం వాల్యూమ్నేమో అలానే ఉంచేసాం ఎప్పుడైతే గ్యాస్ని హీట్ చేసామో ప్రెజర్ మారిపోతుంది ప్రెజర్ పి అయిందనమాట సో ఆ మ్యాటర్ ఇక్కడ రాస్తున్నా టెంపరేచర్ అంత ఇప్పుడు టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ప్రెజర్ ఏమో పీ అయిపోయింది వాల్యూమ్ మాత్రం అలానే కాన్స్టెంట్గా ఉంది కాబట్టి వి నాట్ ఇది ఒక చేంజ్ అనమాట టెంపరేచర్ని జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి ఇంక్రీజ్ చేసాం వాల్యూమ్ని మాత్రం అలానే ఉంచేసాం ప్రెజర్ ఏమైంది పీ నాట్ నుంచి పీకు ఇంక్రీజ్ అయింది ఒక చేంజ్ చేసాం ఈసారి ఇంకొక చేంజ్ చేయబోతున్నాం నావు కీపింగ్ ది ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ ఇది ఫస్ట్ టైం చేంజ్ కదా ఇది ఈసారి ఇలా కాదు ఈసారి ప్రెజర్ని అలానే ఉంచుతాం ప్రెజర్ని ఏమో అలానే ఉంచి టెంపరేచర్ను టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి పెంచుతాం అప్పుడు వాల్యూమ్ కదా చేంజ్ అయిపోయింది వాల్యూమ్ కాస్త వి నాట్ నుంచి వీక్ చేంజ్ అయింది సో ఆ చేంజ్ ఇక్కడ రాద్దాం అంటే ఫస్ట్ టైం ఏమో ఈ చేంజ్ చేసామన్నమాట సెకండ్ టైం ఫస్ట్ నుంచి ఇట్లా చేంజ్ చేస్తున్నాం టెంపరేచర్ని టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి రైజ్ చేసాం అయితే ఈసారి దేన్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టాం ప్రెజర్ని అలానే పెట్టేసాం కాన్స్టెంట్గా అప్పుడు వాల్యూమ్ చేంజ్ అయింది ఎంతకంటే వీక్ చేంజ్ అయింది వాల్యూమ్ సో మీరు కనుక కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఫస్ట్ టైం ప్రెజర్ అంత పి వాల్యూమ్ పి నాట్ అదే టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర సెకండ్ టైం ప్రెజర్ అంత పి నాట్ వాల్యూమ్ వి అంటే ఈ రెండు కేసుల్లో టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజరు వాల్యూమే వ్యారీ అయినాయి అప్పుడు మనం బాయిల్స్లో అప్లై చేయొచ్చు బాయిల్స్లో ఏం చెప్తుంది అనేది మనం డీటెయిల్డ్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంచితే అప్పుడు పీ వన్ వీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ పీ టూ వీ టూ అదే బాయిల్స్లో టెంపరేచర్ కనుక కాన్స్టెంట్గా ఉంటే పీ వన్ వీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ పీ టూ వీ టూ మరి ఇక్కడ పీ వన్ వీ వన్ అంటే పీ వీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇగో పీ వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ పీ నాట్ వి అదే ఇక్కడ రాసాం పీ నాట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ పీ వి నాట్ పీ నాట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ పీ వి నాట్ సో పీ నాట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ పీ వి నాట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్
ఇది ఈ చేంజెస్ కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు సరే ఇప్పుడు మీకు ఒక ఫార్ములా ముందే తెలుసు v ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి నాట్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా టీ అని ఇందాక వచ్చిన ఈక్వేషన్ మనం ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకుందాం దాన్ని అలా ఉంచేద్దాం p నాట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ వి నాట్ అని వచ్చింది కదా ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ దాన్ని అలా ఉంచండి ఈ ఈక్వేషన్ మనకి ఇంతకుముందు క్లాస్లో తెలుసు ఇప్పుడే చూసాం ఐ మీన్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన టాపిక్లో ఇప్పుడే చూసాం కదా ఇక్కడ ఇదిగో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి నాట్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా టీ అదే కదా నేను ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తున్నది సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి నాట్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా టీ ఇక్కడ ఆల్ఫా అంటే వాల్యూమ్ కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ మనం బోత్ సైడ్స్ పీ నాట్తో మల్టిప్లై చేద్దాం అప్పుడు ఇదేమవుతుంది పీ నాట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ పీ నాట్ వి నాట్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా టీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ఇది ఈజీగానే వచ్చేసింది తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది కూడా మీకు తెలుసు ప్రెషర్ కో ఎఫిషియంట్ బీటాని గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ చెప్పే పీ ఈజ్ ఈక్వల్ పీ నాట్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ బీటా టీ బీటా అంటే ప్రెషర్ కో ఎఫిషియంట్ బోత్ సైడ్స్ కూడా మనం వి నాట్తో మల్టిప్లై చేద్దాం అప్పుడు వి నాట్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి నాట్ పీ నాట్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ బీటా టీ ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎల్హెచ్ సైడ్ ఏముంది వి నాట్ పీ ఉంది ఇక్కడ ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఏముంది పీ నాట్ వి ఉంది ఈ రెండు వాల్యూస్ని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయొచ్చుగా వన్లో వన్లో కనుక సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది అప్పుడు మనకి ఈ రెండు అంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూని ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీని తీసుకెళ్ళి మనం ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇలా వచ్చేసింది అనమాట అప్పుడు బోత్ సైడ్స్ మనం వి నాట్ పీ నాట్ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏం మిగులుతుందప్పుడు వన్ ప్లస్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ బీటా టీ అని వస్తుంది రెండు వైపులా వన్ కూడా క్యాన్సిలే అప్పుడు ఆల్ఫా టీ సారీ ఇది టీ ఆల్ఫా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ బీటా టీ అని వస్తుంది అప్పుడు టీని కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఫర్ ఎ పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్ పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్కి వాల్యూమ్ కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ ప్రెషర్ కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా అనమాట అర్థమైందా సో ఈ రెండు కో ఎఫిషియంట్స్ కూడా ఈక్వలే అనమాట అది మనం ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేసింది ఏ గ్యాస్కి పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్కి ఓకేనా సో ఈ క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే గ్యాసెస్ అనేవి ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి గ్యాసెస్కి ఎన్ని రకాల కో ఎఫిషియంట్స్ ఉన్నాయి గ్యాసెస్కి రెండు రకాల కో ఎఫిషియంట్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ అంటే ఏంటి ఆ టైంలో దేన్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టాలి అలానే ప్రెషర్ కో ఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ అంటే ఏంటి ఆ టైంలో దేన్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టాలి నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ కో ఎఫిషియంట్కి ప్రెషర్ కో ఎఫిషియంట్కి ఉండే రిలేషన్ ఏంటి ఇవి చూసామన్నమాట ఈ క్లాస్లో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం బాయిల్స్లా చార్లెస్లా అవన్నీ కూడా చూసి ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ని డిరైవ్ చేద్దాం ఓకేనా మీరు మాత్రం ఖచ్చితంగా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దీన్ని ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి అండ్ క్లాస్ మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి లైక్ కూడా చేయకపోతే అసలు మీరు ఇంట్రెస్టా కాదా అనే డౌట్ నాకు వస్తుంది అనమాట ఓకేనా రైట్